เรื่องที่พี่ให้ผมแบบชูระหุกในวันนี้พี่ให้ชื่อเรื่องไว้ว่าหลอนของสองเราเป็นเรื่องแรกที่จะมาเปิดเรื่องกันในรายการของผม The Ghost Story เชิญพี่เลยเต็มที่เลยครับโอเคครับก็ก่อนอื่นเรื่องเนี้ยครับต้องเท้าความว่าเนื่องจากว่ามันน้องชายสุดที่รักโทรมาแบบเรียวเนาะก็เลยพยายามแบบจะหาเรื่องแต่ก็ว่าเรื่องนี้แหละน่าจะเป็นเรื่องที่เปิดตัวได้ดีนะครับครับเรื่องนี้นะครับมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของงานที่ตัวของปกเอกทำเนาะตัวก็คือการที่เราจะทําเป็นสินแสเนี่ยเราก็ต้องเดินทางไปแต่ละพื้นที่ต่างๆจังหวัดต่างๆเพื่อที่จะในการจัดทุงยุ่ยนะครับก็มีเคสติดต่อมาเคสหนึ่งครับเป็นการจัดทุงจุ้ยที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับนะก็เราก็เดินทางไปจัดกันทุกอย่างเนี่ยก็เป็นไปตามแผนที่เราเดินทางกันไว้แต่เนื่องจากว่ามันผิดแผนตรงที่ว่าเราเนี่ยใช้เวลากับสถานที่เนี้ยนานจนเกินไปนะครับก็เลยปกติแล้วเนี่ยผมจะวางแผนก็คือว่าจัดสิบโมงเช้าเสร็จประมาณไม่เกินบ่ายโมงหรือบ่ายสองเพราะว่าการที่เดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยผมก็จะมีะผู้จัดการคอยเช็คว่าจะเดินทางไปที่ไหนจะต้องพักอะไรนะครับครับแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยจำได้ว่ามันเป็นวันที่ยี่สิบยี่สิบจนถึงยี่สิบสามก็ได้ทำการจองที่พักใกล้กับอุทยานแห่งชาติที่หนึ่งนะครับเราก็จัดหงจุ้ยอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคุยกันเพลินนะก็ลูกค้าก็กว่าจะขอตัวออกจากบ้านลูกค้าเนี่ยก็จุดที่ประมาณเกือบบ่ายสามบ่ายสี่โมงแล้วครับซึ่งมันเลทเวลาของเราไปเนี่ยประมาณเกือบสองถึงสามชั่วโมงนะครับซึ่งตัวของผมเองเนี่ยก็รีบเดินทางเพื่อที่จะไปให้ทันสถานที่ที่เราจะไปพักเนี่ยซึ่งสถานที่ที่เราจะพักเนี่ยกับบ้านลูกค้าเนี่ยห่างกันประมาณแปดสิบกว่าโลซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะขับรถให้เร็วที่สุดแต่ว่าเนื่องจากว่าทางที่เราไม่คุ้นชินด้วยมันก็เลยช้าอืมพอไปไปถึงสถานที่พักนะครับต้องบอกว่าสถานที่พักเนี่ยค่อนข้างอยู่เข้าไปห่างจากตัวอำเภอค่อนข้างเยอะแล้วอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติที่เป็นน้ำตกนะครับซึ่งจุดหมายปลายทางของเราเนี่ยก็คือวันรุ่งขึ้นเนี่ยหลังจากทําธุระอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเที่ยวน้ําตกกันแล้วก็ค่อยเดินทางกลับมาจากหงจุ้ยต่อที่นครปฐมครับในช่วงที่ระหว่างเราขับไปอะครับมันก็เกิดเรื่องก็คือหนึ่งคือฝนนะครับซึ่งทําให้เราเนี่ยต้องรีบเร่งที่จะขับไปถึงสถานที่นี้ได้เร็วขึ้นแต่ปรากฏว่ามันก็ยังไม่ทันกับดินฟ้าอากาศก็ทําให้ฝนตกเนี่ยค่อนข้างหนักเราก็ใช้เวลาในการขับรถเนี่ยค่อนข้างช้านะครับจนไปถึงนู่นเนี่ยประมาณเกือบจะหกโมงแล้วเกือบจะทุ่มหนึ่งเกือบจะมืดแล้วพอไปถึงที่รีสอร์ทแห่งนี้ครับผมก็ขับรถไปไปกับอ่าคุณแฟนนะครับก็ขับไปจอดที่สถานที่แห่งนี้นะเราก็มองหากันอยู่ว่าเอ๊ะที่นี้ทําไมมันดูเงียบๆจังผมก็ยังพูดกับแฟนว่าเอ้ยเธอทําไมที่เนี้ยมันเงียบนะใช่ที่ที่เราจองไว้หรือเปล่าเพราะว่าสถานที่เนี่ยครับเขาจะให้โอนเงินเนี่ยจองก่อนอืนะซึ่งเราก็คุยกันเรียบร้อยแฟนผมก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยแหละเธอที่นี่แหละนะจําได้จากรูปภาพซึ่งในสถานที่เนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่กว้างๆแล้วก็จะเป็นรีสอร์ทเป็นหลังๆไล่ตามขึ้นไปตามเนินเขาขึ้นไปเรื่อยๆครับช่วงที่ระหว่างเรากําลังหาเพื่อติดต่อห้องพักอะครับประมาณเกือบเกือบยี่สิบนาทีก็มีคุณป้าคนหนึ่งครับเดินออกมาจากหลังกระต๊อกเป็นเหมือนกับเอ่อเป็นเพิงเล็กๆขึ้นมาเขียนว่าจุดต้อนรับจุดเช็คอินนะครับซึ่งผมก็ยังแปลกใจอยู่นะว่าเราเดินไปที่เคาน์เตอร์เนี่ยต้องนานนะเราไม่เห็นเขาเลยแต่พอเรากําลังบอกว่าเอออย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่ามีเสียงคุณป้าคนหนึ่งก็ตะโกนแบบหนูหนูหนูป้าอยู่นี่ป้าอยู่นี่นะครับผมก็เลยให้แฟนเนี่ยไปคนไปติดต่อซึ่งตอนที่ไปคุยกันก็ดูว่าทําท่าอ่าดูจากจากคือผมมานั่งอยู่ในรถนะจินตนาการคือผมมานั่งอยู่ในรถแล้วแฟนเดินไปคุยที่จุดเช็คอินครับ
ก็เห็นแฟนเนี่ยคุยกับป้าด้วยท่าทีที่ยิ้มแย้มก็คิดว่าโอเคคงไม่มีอะไรแล้วครับแต่หลังจากที่คุยกับคุณป้าเสร็จอะครับแฟนผมเดินกลับมาเนี่ยลักษณะที่ผมรู้สึกว่ามันผิดแปลกไปกว่าปกติคือเขาจะเป็นคนที่หน้านิ่งๆแต่อันเนี้ยเขาเดินมายิ้มมาแบบยิ้มเหมือนมีความสุขเหมือนคนได้ได้อะไรเหมือนเป็นของขวัญแล้วเดินยิ้มทั้งวันนะอารมณ์ประมาณนั้นเลยอซึ่งผมก็ถามว่าเธอเป็นไรอ่ะเธอยิ้มอะไรเปล่าเปล่าไม่มีอะไรนะครับแล้วป้าเขาบอกว่าหนูหนูหนูขับขึ้นไปตามทางเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวป้าจะเดินไปผมก็โอเคครับก็ช่วงระหว่างที่เราขับไปเนี่ยมันก็เป็นลักษณะทางแคบๆที่รถทางหนึ่งเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งสวนกันได้ครับก็ขึ้นไปสักประมาณไม่ถึงห้าสิบเมตรเนี่ยทางขวามือเนี่ยก็จะมีศาลซึ่งลักษณะที่เห็นแล้วก็แตกต่างคือปกติเนี่ยเขาจะมีศาลพระภูมิเจ้าที่ใช่ไหมครับครับแล้วก็ศาลตายายแต่ว่าที่เนี่ยจะเป็นศาลไม้เก่าขึ้นมาเป็นเสาเดียวเลยอืมแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะมีชุดไทยเต็มไปหมดเลยครับนะครับไม่มีศาลพระชัยมงคลนะครับแล้วก็เอ่อผมเนี่ยก็ยกคือขึ้นไหว้บอกว่าเออวันเนี้ยเราอ่ะมาขอพักอาศัยอยู่ที่นี่นะยังไงเนี่ยขอให้การพักครั้งเนี่ยราบลื่นก็ยังคุยกับแฟนว่าเออเดี๋ยวเธอลองไหว้ดูอะไรเงี้ยสักพักไม่ถึงอึดใจเดียวครับแฟนของผมเนี่ยอยู่ดีๆก็พูดขึ้นมาว่าสวสารเนี่ยสวยจังเลยสงสัยต้องลําถวายอ๋อครับซึ่งเราก็ชะงักไปทั่วระยะขณะหนึ่งคือก็หันไปเฮ้ยเธอพูดเรื่องอะไรเนี่ยครับซึ่งต้องบอกก่อนครับว่าแฟนผมเนี่ยเวลาไปจัดหงจุ้ยแต่ละที่เนี่ยเขาจะไม่ได้ไปแต่จะมีน้องทีมงานอีกคนหนึ่งซึ่งซึ่งคนเนี้ยเขาจะปฏิบัติเดี๋ยวเราจะไปคู่กันกับผมครับแต่ครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่ว่าเออเขาอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างเราก็พาเขาไปนะครับก็ก็ขับขึ้นไปก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็ฟังเพลงคุยกันเฮฮาระยะทางจากจุดที่เราทําการเช็คอินเนี่ยจนไปถึงห้องของของผมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณไม่ไม่ห้านาทีก็ก็แปดนาทีถามว่าทําไมถึงถึงบอกอย่างนั้นเพราะเพลงอ่ะมันฟังจบไปสองเพลงกว่าจะถึงตรงจุดนั้นนะกะได้ประมาณนั้นครับกะได้กะได้ประมาณนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอไปถึงเนี่ยลักษณะที่พักนะครับตอนแรกๆครับผมขับขึ้นไปผมจะบอกเฮ้ยเธอมันน่ากลัวมันไม่มีคนเลยนะพอสิ้นสุดเขาว่ามันไม่มีคนเลยนะเนี่ยขับขึ้นไปสักพักหนึ่งเราก็จะเห็นรถจอดตามบ้านน็อกดาวต่างๆเออเราก็ใจชื้นแล้วพอไปถึงสถานที่ที่เราจะพักนะครับปรากฏป้ามายืนรอหน้าอยู่ที่ที่ที่ที่เราจะพักแล้วอะซึ่งมันก็ทําให้ผมแปลกใจว่าหรือเขาจะใช้ทางรัดหรือว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาซึ่งตรงนั้นอ่ะเราไม่เห็นยานยนต์ยานอาหารนะอะไรเลยที่อยู่บริเวณนั้นเลยครับซึ่งทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นห้องน้ําที่เรียงๆกันประมาณสิบห้องสําหรับจุดวางกางเต็นท์บริเวณด้านหน้าทางซ้ายเลยจากห้องน้ําจะเป็นลานกางเต็นท์ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผมเห็นว่ามันมีเต็นท์อยู่ประมาณเกือบสิบกว่าเต็นท์แล้วก็มีราวไฟค่อนข้างสวยเพราะตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบหกโมงสี่สิบแล้วครับทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นบ้านน็อกดาวขนาดใหญ่ที่สามารถพักได้ประมาณสิบกว่าคนอืเพราะว่าหนึ่งคือมีรถกระบะจอดอยู่ประมาณสามสี่คันแล้วก็มีคนกําลังปิ้งย่างกันหัวเราะเฮฮาสนุกสนานครับผมก็โอเคอ่ะมันมีคนอยู่ด้วยเป็นเพื่อนแล้วเราก็คงไม่ไม่เหงาแล้วล่ะอะไรเงี้ยก็คุยกับคุณป้าป้าก็ยื่นกุญแจมาให้แล้วก็บอกเออหนูก็เอ่ออาให้มีความสุขนะอะไรก็พูดคุยกันไปหยอกล้อกันไปคุยเล่นกันไปครับครับทีนี้เนี่ยพอถึงตอนที่เราเข้าไปที่ห้องดึงด้วยนิสัยของตัวของผมเองจะแปลกอ่ะคือจะเป็นคนที่ชอบชอบสำรวจห้องผมว่าผู้ฟังหลายๆท่านคงจะเป็นเหมือนกันคือเวลาเราไปพักที่ไหนเนี่ยเราจะเดินไปสำรวจตามมุมห้องต่างๆเปิดตู้เย็นเปิดตู้นู้นตรงนี้ดูว่าเออความเรียบร้อยเขาเป็นอย่างไรนะครับซึ่งลักษณะของห้องเนี้ยมันจะเป็นห้องที่เป็นบ้านน็อกดาว
ลักษณะประตูเนี่ยก็จะเป็นประตูบานไม้เก่าๆเวลาพอเลื่อนไปมันจะมีเสียงแอ๊เหมือนเหมือนเหล็กที่มันมันมันมันสนิมมันกินอ่ะครับนะครับแล้วก็ใส่กรแบบโบราณเลยเป็นกรสลักไม้มองตรงไปครับซ้ายมือจะเป็นเตียงขนาดอ่าทิ้งซ้ายเนาะหนอนได้สองคนแล้วก็จะเป็นหน้าตาติดกับหัวเตียงเลยทั้งขวามือเนี่ยก็จะเป็นทีวีนะครับเก่ามากเก่าเอ่าใช้คําว่าเป็นเป็นจอในสมัยก่อนเลยคือเครื่องขนาดใหญ่เลยแล้วก็ตู้เย็นนะครับแล้วก็แต่ว่าห้องน้ําเนี่ยเขาดีหน่อยก็คือเขาต่อเป็นกําแพงนะครับต่อเป็นกําแพงเข้าไปนะเป็นห้องน้ําที่เป็นปูนนะครับก็กําลังที่จะค้นหานู่นนี่นั่นแล้วก็กระผมก็เลยมือโซนจะเปิดทีวีปรากฏว่าทีวีเนี่ยมันก็เป็นเสียงคลื่นซ่าเหมือนกับภาพมันไม่มีอ่ะครับอ่าแต่ข้างข้างนอกมันมีจานดาวเทียมนะแต่ว่าข้างในไม่มีภาพเราก็นึกในใจอยู่ว่าเอ๊ทำไมวะค่าห้องก็แพงแพงทำไมทีวีถึงไม่มีสัญญาณพอเราพูดจบประโยคนั้นน่ะเสียงป้าเนี่ยตะโกนดังเข้ามาจากข้างนอกอ่ะคนอยู่ข้างนอกอ่ะหนูหนูทีวีอ่ะมันเสียป้าลืมบอกเออเราก็แบบนี่เรารู้ได้ยังไงเราก็คิดว่าเออไม่ไม่มีอะไรเราก็เปิดผ้าม่านไปเราไม่เห็นป้านะครับเราไม่ผมว่าไม่เห็นป้าพอเปิดผ้าม่านสิ้นเสียงสุดเปิดผ้าม่านผมไม่เห็นป้าคิดว่าแกคงจะเดินลื่นอยู่แถวนี้แหละก็ผ่านไปได้ดีนะครับก็พอถึงช่วงประมาณเกือบเกือบสองทุ่มนะครับช่วงระหว่างเวลานั้นเนี่ยหกโมงกว่าเนี่ยพอเราเก็บของเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยผมก็ขับรถออกไปกินข้าวก็กลับกันมาซึ่งเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเวลาออกนอกสถานที่ต่างๆเนี่ยนอกจากตัวของของผมจะเป็นสินแสแล้วเนี่ยอย่างเรื่องของการเปิดดวงทํานายดวงตอนนั้นก็เลยตัดสินใจว่าเออมันมีดวงที่มันยังค้างอยู่เนี่ยครับก็เลยขออนุญาตลูกค้าทํานายดวงในสถานที่นั้นเลยอืนะครับเราก็ยกมือขึ้นบอกว่าเออบอกกล่าวพ่อภูมิเจ้าที่พระชัยมงคลพ่อฟ้าแม่ดินลูกขออนุญาตเปิดดวงทํานายดวงที่ค้างเก่าบอกกล่าวครูบาอาจารย์นะครับก็ตัวของผมเองเนี่ยจะนั่งอยู่บริเวณปลายปลายเตียงแล้วก็แฟนเนี่ยก็จะอยู่บนเตียงนะครับก็จะนั่งเล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยๆช่วงระหว่างที่เราทํานายดวงอ่ะสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันผิดปกติจากตัวของเราคือแฟนเนี่ยกำลังนอนเล่นโทรศัพท์ก็จะลุกขึ้นมาแล้วก็ไปเปิดหน้าต่างอืมแล้วก็กลับมานอนต่อครับสักพักหนึ่งก็ลุกขึ้นมาเนี่ยก็ไปเปิดหน้าต่างแล้วก็บ่นพึมพำพึมพำพึมพำแล้วก็กลับไปนอนต่ออีกเราก็อ่ะสงสัยแล้วว่าอะไรแต่ว่ายังเก็บคําถามจนกระทั่งประมาณเกือบเกือบสี่ทุ่มก็คือเป็นดวงสุดท้ายจบแล้วจําได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยดูดูดวงข้ามประเทศจากคนสวีเดนนั้นถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับพอหลังจากดูดวงจบเนี่ยผมก็ถามว่าเธอเธอเป็นอะไรอ่ะแฟนผมก็เลยบอกว่าเออเนี่ยมันมีเสียงอ่ะเด็กอ่ะวิ่งอยู่ข้างนอกแต่ว่าสิ่งที่มันทําให้ให้เขาลําคาญก็คือเหมือนมีคนเนี่ยเอาหินน่ะมาปาถ้าให้คุณผู้ฟังนึกภาพตามก็คือเราหยิบหินก้อนเล็กๆอะปาใส่บ้านน็อกดาวที่เป็นไม้อะครับมันจะเป็นเสียงอย่างนั้นเลยมันยังแป๊ะแป๊ะแป๊ะแป๊ะอ่าแล้วมันก็จะหยุดทีเนี้ยด้วยความที่ว่าเราก็เออไม่เป็นอะไรหรอกอย่าไปคิดมากอะไรเงี้ยครับสักพักแฟนผมก็เริ่มหัวเสียถ้าสุดท้ายคุยไปคุยมาก็เกิดการทะเลาะกันครับนะครับด้วยความที่ว่าเขาอะเหนื่อยอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่เคยมาบรรยากาศแบบนี้ด้วยแล้วก็อ่าค่อนข้างผิดหวังเล็กๆอ่าครับเพราะว่ามันมันมีแผนที่เราจะไปที่อื่นแต่ว่าผมใช้เวลาไปกับลูกค้าค่อนข้างเยอะครับก็เลยนอนกันทีนี้ก็เลยหันหันหลังกันนอนนะช่วงที่ระหว่างเรานอนเนี่ยผมอ่ะจะเป็นคนที่นอนริมริมสุดเลยส่วนแฟนจะนอนติดประตูสักพักเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมันมีอะไรแปลกๆเพราะว่าเสียงไอ้ที่มีการปาเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ตลอดตลอดผมก็ยังได้ยินเสียงเด็กวิ่งเล่นอยู่นะทีนี้เนี่ยหลังจากที่คุยกับแฟนไปได้สักพักหนึ่งครับครับมันก็มีเสียงเด็กอ่ะวิ่งขึ้นมาบริเวณหน้าชา้า
เหมือนกับเสียงคนที่ที่ที่มาเพาะประตูเราแล้ววิ่งหนีเนี่ยอารมณ์ประมาณนั้นเลยครับประมาณรอบแรกผมก็เข้าใจได้คิดว่าเด็กมันคงเล่นสน <coughs> แต่พอรอบที่สองอ่ะเราเริ่มไม่ไหวแล้วทีเนี้ยพอรอบที่สามเนี่ยถ้าเคาะปุ๊บเนี่ยเราจะเปิดประตูแล้วแต่ทีเนี้ยด้วยความเราช่วงนั้นนะผมไม่รู้ว่าอะไรที่ทําให้คือเราไม่เดินไปเราตะโกนบอกว่าใครใครใครอยู่ข้างนอกอ่ะทีนี้มันก็มีเสียงเด็กตะโกนขึ้นมาว่าพี่พี่หนูเล่นด้วยได้ไหมผมก็บอกว่าไม่น้องครับพี่จะนอนกลับไปหาพ่อกับแม่เลยอืก็ลุกไปเปิดลุกจัดเตียงเนี่ยไปติดประตูเนี่ยคือประมาณเจ้าเดียวถึงเลยครับก็ลุกไปเปิดประตูเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่มีใครเลยอืมถ้าในความจริงจริงเนี่ยคือถ้าเด็กมันเคาะประตูแล้วมันรีบวิ่งหนีเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีเสียงเด็กวิ่งแล้วก็เสียงเด็กหัวเราะใช่แต่เด็กลักษณะมาเล่นมาแกล้งอ่ะก็ต้องมีแบบหัวกีคักหลุดมาบ้างแหละอ่ะแต่นี่ไม่มีเลยคือเงียบมากเออเราก็อ่ะโอเคไม่ว่ากันก็ปิดประตูครับสักพักครับก็เผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้แหละออสิ่งที่เรารู้สึกตัวสะดุ้งคือมันมีเสียงตุ้มตุ้มครับตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มเหมือนคนตีตีตะโพนอ่ะเออเออเออดังมาจากที่ไหนพี่มาจากอ่ามาจากไกลไกลออผมก็เฮ้ยเสียงอะไรวะแต่สิ่งที่เราลืมตาตื่นตอนนั้นคือซ้ายคือกําแพงขวาคือตัวแฟนผมที่หันนอนหันหลังอยู่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่เห็นแฟนแล้วเออนะครับไม่เห็นแฟนละเราก็ส่อสายสายตาไปแล้วอ่ะมองไปสุดท้ายเนี่ยไปสะดุดอยู่ที่ประตูห้องน้ําแสงไฟจากประตูห้องน้ำมันมันส่องมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือแฟนผมเนี่ยยืนหันหลังให้ผมหยุดแล้วผมก็ถามว่าเธอเธอเป็นอะไรเนี่ยสักพักก็ไม่มีใครตอบนิ่งไปช่วงอึดใจหนึ่งก็มีเสียงตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มแล้วก็เป็นเสียงปีที่บรรเลงมาตามเพลงแบบเย็นเย็นอ่ะโอ้ยมาเป็นเพลงเลยเหรอแล้วแล้วตอนนั้นคือแฟนแฟนของผมอ่ะหันหลังอยู่นะแล้วเริ่มฟ้อนลำอ่ะลำแบบปิดข้อมืออ่ะเฮ้ยลำแล้วก็ยกขาแล้วก็ลำตามจังหวะเพลงเลยแล้วก็ค่อยๆหันคอมาแล้วก็ถามว่าพี่หนูลำสวยไหมแล้วก็สรุปไปเลยครับตอนนั้นพี่ลำไงอ่ะคือตอนนั้นเนี่ยเราช็อกแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเป็นห่วงแฟนมากกว่าก็เลยวิ่งไปอุ้มแฟนครับนะครับเราก็พอพามานอนขึ้นมามานอนที่เตียงเนี่ยเราก็รู้สาเหตุแล้วว่าเพราะแฟนเนี่ยปกติผมจะให้ใส่พระครับแต่คือตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ใส่เราก็เอาเออเอาสร้อยพระเนี่ยให้เขาใส่จากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออที่เนี่ยมันเริ่มไม่โอเคละเพราะบรรยากาศมันเริ่มเปลี่ยนละหลังจากนั้นเนี่ยไม่นานครับมันก็ยังมีเสียงกับที่มันตีอ่ะกับที่เป็นไม้ที่มันตีกับชิงอ่ะมันตามลมตลอดเวลาเออเราก็เริ่มรู้สึกให้มันมันมันแปลกๆแล้วนะครับตอนที่ผมเดินออกไปที่รถเนี่ยในช่วงจังหวะนั้นพอเดินลงไปเพื่อที่จะปกติเวลาเราไปออกทํางานอย่างเงี้ยเราก็จะมีของดีติดตัวมาด้วยครับนะครับก็ไปคิดเอ่อก็ไปหยิบสร้อยพระของอ่าแล้วก็องค์ปู่พญาคุดมาด้วยนะครับ,รบแล้วก็สร้อยพ่อแก่มาแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าครูบาอาจารย์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ลูกมาดีขอให้วันนี้ผ่านพ้นไปดีอะไรเงี้ยพรุ่งนี้จะเดินทางก็ขอให้ราบรื่นสักพักก็นอนต่อครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อมาก็คือช่วงที่ระหว่างนอนเนี่ยตามตอนไม่รู้ว่ากี่โมงแต่ว่านาฬิกาเนี่ยมันเตือนเพราะปกติเนี่ยผมจะเป็นคนที่ต้องซื้อนาฬิกาที่มันคือเกี่ยวกับเรื่องหัวหัวใจมามามา,มาคอยวัดตลอดเวลาเออมันเตือนเนี่ยตอนนั้นพอตื่นมาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณจับตีตีสามกว่าละครับสิ่งที่ผมเนี่ยเห็นก็คือเราหันซ้ายเออแฟนยังอยู่ดีปกติยังนอนหลับไม่รู้เรื่องแต่พอเลยแฟนไปครับมันจะเป็นเหมือนกระจกบางเกตที่มันเป็นแบบสีเขียวสีแดงสีน้ําเงินเคยเห็นสมัยก่อนไหมกระจกโรเซตที่เป็นอ่าครับเหมือนเหมือนเหมือนกระจกในโบสถ
ช่ใช่เหมือนกระจกในบทก็จะเป็นช่องสี่เหลี่ยมมันเห็นมันเป็นเงาของขาคนนะครับเดินมาเดินมาแล้วก็มีเสียงเคาะตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งแล้วก็บอกว่าหนูป้าเองเขาว่าครับหนูป้าเองเราแบบเฮ้ยเหมือนเขามาทําอะไรตอนนี้ว่าตีสามโอ้ซึ่งเราก็ลุกไปเปิดแต่จังหวะที่เราลุกกําลังจะไปเปิดนะครับครับมือยังไม่ทันที่จะไปเอื้อมกอนประตูเลยปรากฏหน้าของป้ามันโผล่ออกมาจากกําแพงไม้ประตูไม้อ่ะบ้าหน้าเราบ้าเดี๋ยวโผล่ทะลุกําแพงเข้ามาเลยเหรอทะลุประตูไม้มาเลยคือเรายังไม่ได้เอามือที่จะไปจับกอนอ่ะโอ้โหคนโผลุกอุ้ยเออแล้วป้าก็พูดว่าก็ป้าก็พูดกับผมว่าก็เราเป็นคนไปเชิญเข้ามาเองนี่ครับสิ้นสุดคําเนี้ยคือคือจอดับเลยคือรู้ตัวจริงคือจอดับโอ้โหแล้วที่ตื่นเพราะว่ามันเหมือนกับมีคนมามาเรียกเราเออว่าให้ตื่นขึ้นครับพอช่วงที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็งงเงียบแบบงงเงียมากเพราะเรามานอนอยู่ที่พื้นละหันไปทิ้งบนเตียงเนี่ยไม่เจอแฟนละคือตอนนั้นเนี่ยเหมือนคนบ้าเลยเหมือนคนเสียสติเลยคือหนึ่งคือตัวเองใส่กางเกงขาสั้นไม่ไไม่ใส่เสื้อนะแต่ว่าใส่เป็นเสื้อคลุมมือหนึ่งถือมีดหมอมือหนึ่งถือไฟฉายครับแล้วก็วิ่งมาวิ่งออกมาจากจากประตูห้องเหมือนคนบ้าเลยนะบอกว่าเออมึงจะเล่นกับกูแบบนี้ใช่ไหมเอาได้ไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ทําให้เราช็อกดับเบิลช็อกเข้าไปอีกคือสิ่งที่เราเห็นเมื่อตอนเย็นน่ะว่ามีคนกําลังกินเลี้ยงมีห้องน้ํามีเต็นท์ไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวเฮ้ยหายไปหมดเลยเหรอพี่ใช่คือพอพี่ลงมาที่รถใช่ไหมหันไปทางขวามือที่เป็นจุดกลางเต็นท์เยอะๆไม่มีเลยแม้แต่เต็นท์เดียวห้องน้ําติดไฟไว้แค่ดวงเดียวแต่ไม่มีไม่ไม่มีถัดไปไม่มีคนพักไม่มีอะไรเลยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะหาแฟนนะครับเดินสาดไปฉายไปเนี่ยครับมันก็มีเสียงตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตแฟนเราอะอยู่ที่ที่ตรงนั้นแน่ๆครับผมมาขึ้นรถเลยขับรถลงไป <coughs> พอไปถึงเนี่ยพอสาดแสงจากไฟไฟหน้ารถมันสาดไปที่ศาลเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นก็คือแฟนตัวเองอะเออยืนนิ่งๆแต่ลักษณะของเขาคือทั้งข้อเท้าข้อแขนและข้อและตรงคอมีการใส่พวกของตกแต่งเหมือนนั่งลำอ่ะเออแล้วสักพักเนี่ยก็พอมีเสียงเพลงเขาก็เริ่มลำลำทีนี้เราก็เลยแบบตอนนั้นมันทําอะไรไม่ถูกอ่ะเพราะรีสอร์ทเงียบมากไม่มีเสียงอะไรเลยแม้กระทั่งแบบเสียงลมที่มันพัดอ่ะครับมันไม่มีเลยมันมีแต่เสียงเหมือนกับเราไปเจอคลื่นความถี่ที่มันมันแรงมากจนแบบเรารับอะไรไม่ได้เลยเออตอนนั้นเนี่ยคือก็เลยตั้งจิตแล้วก็สวดมนต์แผ่บุญกุศลที่เราที่เราทํามาครับหลังจากที่เราสวดมนต์เสร็จอะไรเสร็จเนี่ยอพอจบจบคาถาพระมหาจักรพรรดิจบท่อนสุดท้ายปุ๊บเนี่ยครับแฟนคือทําท่าสะพานโค้งและทิ้งตัวเลยโอ้ยครับสะพานโค้งมากเอออ่ะอันคือลำอยู่หน้าศาลแล้วทิ้งตัวสะพานโค้งแล้วก็กิ้งตกกิ้งลงมาเลยตอนนั้นคือผมก็เลยอุ้มแฟนขึ้นมาไว้ที่รถแล้วขับออกที่นั่นก่อนอจําได้ว่าขับเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่ามาถึงตัวอําเภอใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีไม่ไม่ถึงสิบห้านาทีอะพอมาถึงที่หน้าเซเว่นเนี่ยจอดนอนเลยตอนนั้นก็คือพอจอดเสร็จปุ๊บเรารู้ว่าเราปลอดภัยละคือดับเลยพอช่วงประมาณถ้าจําไม่ผิดน่าจะประมาณช่วงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยแฟนผมเนี่ยเขาตื่นขึ้นมาครับก็ตื่นขึ้นมาเขาก็ตกใจครับว่าเฮ้ยมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็เลยปลุกผมอะไรเงี้ย
ผมก็ถามว่าเฮ้ยเธอเมื่อคืนเธอจําอะไรไม่ได้เลยเหรอบอกไม่ได้เลยก็ก็หลับดูดีปกตินี่อืมก็เลยยังไม่ได้เล่าเหตุการณ์อะไรให้เขาฟังนะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตรงแขนของเขาเนี่ยทั้งสองข้างแล้วก็ขาตรงที่คอมันมีรอยผื่นขึ้นอ่ะเหมือนคนที่แพ้แพ้ทองหรือแพ้อะไรที่มันคันแล้วมันเป็นผื่นขึ้นเป็นรูปตามนั้นนะเออนึกออกนึกออกครับอืมก็เลยขับรถเนี่ยกลับไปที่ที่รีสอร์ทพอไปถึงรีสอร์ทเนี่ยสิ่งที่มาแปลกใจคือรีสอร์ทอ่ะมันประตูอ่ะมันล็อกไว้อยู่แล้วมันใช้มันมันคล้องโซ่ไว้อยู่อ่ะตรงไหนเดี๋ยวตรงไหนหน้ารีสอร์ทหรือว่าที่ประตูที่พี่ห้องหน้ารีสอร์ทเลยหน้ารีสอร์ทเลยเมื่อคืนตอนแรกมันเปิดประตูเนี้ยมันเปิดออกอุ้ยครับทีเนี้ยเราก็จอดรออยู่ประมาณเกือบเกือบชั่วโมงนะครับครับก็ไม่รู้จะทํายังไงอ่ะพยายามติดต่อคนที่เขารับบุ๊กิ้งแล้วก็พยายามติดต่อไปในเพจมันก็ติดต่อไม่ได้จนแบบพอเราก็ไม่ได้ทำไงเนาะก็เลยตั้งจิตบอกว่าเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เนี่ยลูกจะมาเอาของอะไรเงี้ยครับสักพักก็มีคุณลุงท่านหนึ่งกับเอ่อน่าจะเป็นวัยรุ่นแหละคนหนุ่มหนุ่มใหม่ครับขี่มอเตอร์ไซค์กันมาพอเขาเห็นเขาก็ตกใจทําหน้าสงสัยแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะเออเขาก็ไปไขไขโซ่เนี่ยแล้วก็ขับเข้าไปทีนี้เราก็ขับตามเขาเออลุงเนี่ยก็ถามว่าอ่ามาทําอะไรครับมาติดต่อห้องพักหรือเปล่าบอกอ่าใช่ครับแต่ก็คือเราเนี่ยก็เลยแบบคุยไปคุยมาบอกว่านี่เนี่ยผมจองมาทีนี้เขาบอกว่าไม่ไม่ไม่มีครับไม่มีที่บุ๊กกิ้งไว้ไม่มีเลยนะเออคุยไปได้สักไม่ไม่ถึงสิบนาทีอะลูกชายเขาเดินออกมาครับผมก็เลยคุยกับเขาว่าเราถ้าทําการบุ๊กิ้งคุยไปคุยมาเราบอกว่าเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งมาที่นี่เออเนี่ยแล้วมีคุณป้าเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยเนี่ยตัวสูงร้อยเนี่ยเข้าเลยแฟนผมมาหน่อยนึงเนี่ยหน้าอุบปวดผมอีกอีกเนี่ยอืมหัวฟูๆหน่อยเนี่ยผมงอกงอกเนี่ยพอพูดเท่านั้นจบเนี่ยลูกชายเขาเนี่ยปล่อยโฮเลยเออแม่เขาแล้วแล้วก็หยิบหยิบรูปภาพไปโทรศัพท์ใช่คนนี้บอกเออเนี่ยใช่ป้าคนนี้แหละครับเขาก็บอกว่าเขาก็แบบมองหน้ากับสองคนทีนี้เนี่ยเขาก็เลยไปเช็คในเพจปรากฏว่าสิ่งที่ที่ที่จะเกิดขึ้นคือเราแบบบุ๊กกิ้งวันที่ยี่สิบเออวันที่ยี่สิบเอ็ดเออแต่เขาอ่ะไปบุ๊กกิ้งเป็นวันที่ยี่สิบสี่ครับเออซึ่งอ่ะก็ก็เคลียร์กันแล้วทีนี้เขาบอกว่าเออผมเนี่ยจะไปเก็บของที่ห้องพักช่วยพาผมไปหน่อยเราตามขึ้นไปเนี่ยขนาดลูกชายเขาขี่มอเตอร์ไซค์ยังใช้เวลาประมาณห้าถึงหกนาทีเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือป้าเนี่ยไปโถตรงนั้นแล้วอ่ะซึ่งเวลามันมันมันมันมันไล่เลี่ยกันเลยทีเนี้ยก็ขึ้นไปเก็บของครับออกเก็บของอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบเอแฟนก็แบบพยายามรวบรวมของเนี่ยเข้าใส่กระเป๋าเลยเออสิ่งที่ทําให้เราตกใจคือตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยนึกยังไงไม่รู้ก้มไปไปดูที่ใต้เตียงครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือกําไรข้อเท้ามันตกอยู่ใต้เตียงตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้โอ้ยครับซึ่งเราก็เก็บกําไรข้อเท้าเนี่ยมาให้ลูกชายเขาเขาบอกเอ้ยอันนี้เป็นกําไรที่เขาถวายสารนั่นเนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้ไงผมบอกว่าผมไม่รู้หรอกคนหัวทีเนี้ยก็เลยคุยกันว่าความจริงมันเป็นยังไงคือสรุปแล้วเนี่ยแม่ของเขาอะครับเสียชีวิตที่รีสอร์ทนี้ต้องแต่วันที่ยี่สิบครับก่อนหน้าที่เราจะมาวันหนึ่งเออและตอนนี้ศพเนี่ยยังตั้งอยู่ที่ศาลาอยู่เลยเขาเลยปิดสามวันไอที่ประตูล็อกแต่เขาอะปิดไปทำงานคุณยายพี่เข้าไปยังไงวะตอนนั้นครับถูกต้องเราเข้าไปได้ยังไงเออเราไม่พอนะคุณยายเนี่ยไปเอาผ้าเช็ดตัวมาให้ด้วยนะโอ้โหบริการอีกดีเลิศครับซึ่งเราอ่ะได้ข้อมูลจากลูกเขาว่าแม่เขาเป็นคนที่ที่รักรีสอร์ทนี้มากแล้วก็แบบชอบบริการเอนเตอร์เทนลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งต
อนเย็นอ่ะผมยังคุยกับป้าคนนี้เลยนะก่อนจะออกไปกินอาหารว่าที่เนี่ยไม่มีหมูกระทะหรออะไรเขาบอกเขาไม่มีครัวไม่ได้ทำครัวก็ยังแนะนําบอกว่าไปตรงนี้นะร้านนี้ชื่อนี้นะครับแล้วเราก็ออกจากรีสอร์ทนี้ด้วยด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมไม่เล่าอะไรให้แฟนฟังเลยนะบอกเออไม่มีอะไรหรอกก็เงียบเงียบก็ขับไปไปไปเล่นน้ําตกนะครับไปเล่นน้ําตกก็อ่าเรียบร้อยเสร็จแล้วกําลังจะกลับแล้วเราก็ตั้งพิกัดเนี่ยจากที่เนี่ยไปนครปฐมเราก็ขับรถไปเรื่อยซึ่งตอนที่เราขับไปอ่ะหนึ่งคือ GPS มันวนหาทิศทางใหม่ตลอดเวลาเออครับมันให้เราอ่ะไปวิ่งไปวิ่งในเส้นที่แบบเป็นเมืองในเป็นเป็นในชนบทอ่ะเราวิ่งวิ่งไปเรื่อยๆปีไปก็คำนวณเส้นทางใหม่คำนวณเส้นทางใหม่เนี่ยไปเรื่อยๆเออจนถึงถึงจุดหนึ่งครับรถเนี่ยมันขับไปเป็นเป็นทางแบบตรงตรงนะแล้วก็มีแบบต้นไม้เยอะมากผมเห็นป้าคนเนี้ยยืนอยู่บริเวณข้างทางแล้วพยายามที่จะชี้อ่ะเหมือนชี้ให้เราไปตรงเนี้ยครับนะตอนนั้นไม่กลัวผีเลยนะครับแต่โมโหมากโมโหกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากอ่ะมาอยากไปไหนพามาเลยอืก็เลยทําการเลี้ยวขวาเข้าไปเลยวิ่งตรงเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือตรงหน้าของผมอ่ะคือวัดครับและพอไปจอดที่ตรงศาลาอย่าบอกมันเป็นศาลาของป้าเมื่อนั้นเนี่ยอ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อุ้ยป้าพามาพามางานศพตัวเองอีกเออครับทุกคนในงานแบบงงมากผมก็เลยเล่าเรื่องนี้จากนั้นก็มีโอกาสได้ทําบุญให้กับป้าคนนี้ครับพอหลังจากทําบุญเสร็จอะไรเสร็จก็เดินทางออกมาครับพอเดินทางสิ้นสุดออกจากทางหน้าหน้าปากทางแล้วอะ่ะ GPS ใช้งานได้ปกติเลยโอ้โหแบนนี่ก็ก็เป็นเรื่องเล่าที่เรื่องหลอดของสองเล่าเนี่ยนะครับที่ไปเจอมาก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story